ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റിനി ഫ്യൂബിനാറേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ആനന്ദം പരമാനന്ദം രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് എങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് എത്താം ആനന്ദമല്ല പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്ന് നമ്മളെ വളരെ പതുക്കെ പതുക്കെ വേണുഗോപാൽ സാർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ സാർ അടുത്ത ഒരു സെഷനും കൂടെ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എന്താണ് ആനന്ദം എന്നും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വീണ്ടും അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് അടക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ വേണുഗോപാൽ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് സാർ യു ആർ വെൽക്കം ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സമയം നോക്കാണ് അവിടുത്തെ സമയം ഏഴ് ഏഴായി ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ് ടു ഫിനിഷ് മൈ പ്രസന്റേഷൻ വിത്ത് ഇൻ വൺ അവർ and let me make sure that yan enna thende onu pin cheyidu then i'll start my slides i hope that the slide is easily visible ella varkum anallo alle yes sir yes sir okay good facts do not cease to exist because they are ignored and oru etto ishtapetta oru quotation aanu ee aldas axleem ide pole thanne ullana jawarlal nehru parannittullathu mikkepolu nammal fact based aayirikkum edoru karyam parayunnu evidence venam oru aarobana unnaikkanenge thanne adinu evidence venam chumma aarobanangal unnaikkina eluppana adhu pole ayipraya pragadanam aarku endha ayipraya pragadanam cheyittu karyam illa it should be based on facts and evidence So, that's why I use facts and evidence. So, that I use facts and evidence. So, that I use authenticity. All of them are saying, Oh, there is no one. There is no one. There is no one. There is no one. No argument. The Dalai Lama had a quote. The purpose of our lives is to be happy. Purpose of this talk. One, awareness. Create awareness about all these stresses and what are the things that we interfere with our being happy acceptance adellam share cheyinesham aa facts ella ningal examine cheyidittu adine yes idu seriyana idu vastavamana endu ningalku bodhiya pattal accept that one third one accept cheyada mathram pora action endu cheyyanam endana tadasamayitte nikkunnathu tadasangal undengil tadasathine neekanam so that is what the action recipe for happiness or or a fruit salad and adinde or idana bowl kanichirikkana appo endakka fruits undo nannu nokkite ini njan onnu parayam fruit salad orange apple grapes moonu fruit ittalum fruit salad aayi appo adu kaichu njan ola nan jeeki aanandam kittum aa moonu nan ittu njan aanandam adinde koode strawberry blueberry pineapple athrayum kuda ittayinjale polanjanji kenne paramanandam kittum seriyano polanjanji aanandam paramanandamayi am i right idha yes yes vaadana vendathu aanandathi ninna pora nammal adina paramanandam aakanam adinde kuda korchu ice cream kuda adinte cherthayinjale abaram so endana recipe right career for right reasons ivudeyana innu pa naatile naatile mathramalla ivda amerikil thanne ivda naatile aanu etam kudal they they are unhappy because they chose wrong career nalla samanam doctors innathe young generation those who are below the age of 40 they are very very unhappy and even i know older generation ullavarum valare unhappy aanu innu pa doctors aayittu ivada doctor jeechendran undu adeyathine ariyam especially kerlathil medicine practice ennu orangal etthom stressful aayittulla oru thana equalum thanne already 137 fir and raise irikkunna doctor mare thalliyadine 
അപ്പൊ ഇന്ന് വന്നിട്ട് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് മറ്റേ പറയല്ലോ മദ്യം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് അതുപോലെ ഒരു ഡോക്ടർ ആകുന്നത് അവിടെ ഈ കേരളത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ജീവനും ഭീഷണിയാണ് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് അതിന് കുറെ റിപ്പോർട്ട് ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു എട്ട് പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ആയുസ് കുറവാണ് പൊതുജനത്തിനേക്കാളും ഡോക്ടേഴ്സ് മിക്കവരും ഒരു അറുപത് വയസ്സിൽ തന്നെ മിക്കവരും വടിയായി പോകുന്നു സോ റോങ് കരിയർ ഫോർ റോങ് റീസൺസ് അപ്പം എല്ലാവരും ഡോക്ടർ വിടണമെന്നുള്ള അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിൽ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഗോട്ട് സെറ്റൺ സ്കിൽസ് ഇഫ് യു ആർ പ്രാക്ടീസിംഗ് ദി മെഡിസിൻ യെസ് അത്ര സ്ട്രെസ് വരത്തില്ല ഇവിടെ മെനി ഡോക്ടേഴ്സ് ദേ ഡോ ഹാവ് ദോ സ്കിൽസ് അതാണ് ഈ സ്ട്രെസ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാടി കിട്ടാനുള്ള കാരണവും ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞു വെച്ചാല് ഈ ഐ എ എസ് ഓഫീസറായ പേര് തന്നെ പറയാം ഫാക്ട് ആണ് രാജു നാരായണ സ്വാമി ഇത് ഫാക്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എസ് എസ് എൽ സി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് പ്രീ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഐ ഐ ടി അവിടെ നിന്ന് ബി ടെക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എന്നിട്ട് കരിയറിലോ ഇസ് ഇ ഹാപ്പി നോ ഇരുപത് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ റോങ് കരിയർ ചൂസ് ചെയ്തു യു വോണ്ട് ടു ബി ഒരു ഹോണസ്റ്റ് കറപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അതിനിവിടെ വരരുത് അതിന് പറ്റിയ പ്രൊഫഷൻ അല്ല ഐ എസും ഐ പി എസും അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ നിങ്ങളുടെ ബോസ് എത്ര രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് ഹോണസ്റ്റ് സത്യസന്ധമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവര് ആർ ദി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പോളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ ദി ഹോണസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇതാണെന്ന് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് നോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ എണ്ണം ഇഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പോളിറ്റീഷ്യൻസ് അവർ ഹോണസ്റ്റ് അല്ല ഒരുതും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് പ്ലീസ് നോ സനൽകുമാർ നോ കൃഷ്ണാർജുനൻ നോ സോ നോ അപ്പൊ ഇതൊരു ഫാക്ട് ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം ഫാക്ട് ആണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കീഴിൽ നിങ്ങൾ ചെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എണ്ണിട്ടിന്ന് തൊഴണം ആ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ വി ഐ പി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും വി ഐ പി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം സോ വാട്ട് ഇസ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ഇത്രയും വലിയ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് നാലും അഞ്ചും കൊല്ലം മൂന്നും നാലും അറ്റംപ്റ്റും എല്ലാം എഴുതി എല്ലാം വന്നിട്ട് അവസാന അതിനെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അറിയുന്നത് ഐ ഹവ് ചോസ് ഇൻ എ റോങ് കരിയർ പിന്നെ ഈഗോ അലോയത്തില്ല ആ ജോലി വിട്ടു പോകാനായിട്ട് അവിടെയാണ് പിന്നെ യു ആർ സ്റ്റക്ക് ഒരു വൺ വേ ടിക്കറ്റുമായിട്ട് വന്ന് കയറിയതാണ് വൺ വേ ടിക്കറ്റ് ആണ് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദി ഐ എ എസ് ഓർ ഐ പി എസ് അറുപത് വയസ്സ് വരെ പിന്നെ ഇരുന്ന് ആ കുടി എവറി ഡേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ റെസിപ്പി ഫോർ ഇതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയോ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ Do you agree? Agree? Yes, sir. Please. I am sorry. I am sorry. We are on the same page. We are on the same page. We are on the same page. Yes. Mary Kutti. Yes. Yes. Thank you. Thank you. Yes. 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 Seven life skills for success and happiness. ഇതാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ദി സെവൻ ലൈഫ് സ്കിൽസ് നോട്ട് ടോട്ട് ഇൻ സ്കൂൾസ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രി ബി എസ് സി എം എസ് സി ഇവിടെ എം ബി ബി എസ് ഓർ പി എച്ച് ഡി എവിടെയും പഠിപ്പിക്കാത്തതാണ് ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സെവൻ ലൈഫ് സ്കിൽസ് വൺ വെർബൽ സ്കിൽസ് റൈറ്റ് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് റൈറ്റ് ഇതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വരാതെ വിത്ത് ക്ലാരിറ്റി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം എന്റെ വെർബൽ സ്കിൽസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ എന്റെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചാണോ അല്ല കോളേജിൽ പഠിച്ചാണോ അല്ല ഐ വാസ് ഓൾസോ എ വെരി പൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ എന്റെ വെർബൽ സ്കിൽസ് എല്ലാം ടെറിബിൾ ആയിരുന്നു പണ്ട് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ത്രൂ സെൽഫ
അതുപോലെയാണ് ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മുടെ സിലബസിൽ കയറ്റാൻ എതിർപ്പ് വരും ബാബർ വന്നു ഹിമയൂൺ വന്നു അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം ദണ്ഡിയാത്ര അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ എവരുടെ ലൈഫിനുള്ള സ്കില് ഇല്ല ഈ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എസ് എട്ട് വൈ എട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാണ് ബിന്ദു ഓക്കെ എല്ലാവരും ഇത് ഇട്ടാൽ മതി ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി അതെ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈ ടു സേ നോൺ വെബൽ സ്കിൽസ് അതാണ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഇതും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ ടോക്ക് തന്നെ എന്റെ ഈ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്റെ ജസ്റ്ററും ഇതും കൂടെ ആകുമ്പോഴാണ് എന്റെ ആ പ്രസന്റേഷൻ കുറെ കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ വടി പോലെ ഇങ്ങനെ കൈയും കെട്ടി അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സെവൻ ലൈഫ് സ്കിൽസ് നോട്ട് ടോട്ട് ഇൻ സ്കൂൾസ് വൺ വെർബൽ സ്കിൽസ് ടു നോൺ വെർബൽ സ്കിൽസ് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ജീവൻ കൊണ്ട് ഓടിപ്പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഉലകനാൻ ജി ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേനായി വന്നിട്ടില്ല മറ്റേ ഇദ്ദേഹം ആന്തനി പുത്തൻ പൊരിക്കൽ സ്ഥലം വിടും ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ വിത്തൗട്ട് എ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ ഇതേപോലെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടാൽ ബോർ അടിക്കുകയോ ഇല്ലയോ ടെൽമി ബോർ അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എന്നിട്ട് ബോർ അടിക്കും അതാണ് വേണ്ടത് നല്ലൊരു ശതമാനം സ്പീക്കേഴ്സ് ട്രെയിനേഴ്സ് അവരുടെ ഇതെല്ലാം ബോറാണ് നല്ലൊരു ശതമാനം ഞാൻ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്നില്ല നല്ലൊരു ശതമാനം പീപ്പിൾ സ്കിൽസ് ഗെറ്റിംഗ് അലോങ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ആ ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് അത് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിൽ കോവിഡ് കൂടെ വന്നപ്പോ എന്തായി എല്ലാം വീട്ടിനകത്ത് ആണ് പിള്ളേരെല്ലാം ആരുമായിട്ട് അവര് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് പോലെ കളിക്കാനും പോകുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല എല്ലാം വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും നോ യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡെവലപ്പ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് ഫേസ് ടു ഫേസ് വേണം തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് എവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ നോ കാണാതെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരീക്ഷയിൽ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് ശർദ്ദിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും എങ്ങനെ നേരിടണം അതിനെങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യണം അത് അറിഞ്ഞുകൊള്ളാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് സൂയിസൈഡ് റേറ്റ് ഇസ് വെരി ഹൈ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ലാക്ക് ഓഫ് തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽസ് അത് നേരെ പഠിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം പിള്ളേരെങ്കിലും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പരീക്ഷയെ തോക്കുന്നു സ്കോർ ലോ മാർക്സ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫോർ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽസ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രെസ് ഇസ് എ റിയാലിറ്റി അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സ്കൂളിലോ കോളേജ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് ആവശ്യമാണോ അനാവശ്യമാണോ അത്യാവശ്യമാണോ അത്യാവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ എട്ട് പ്ലീസ് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വൈ എണ്ണം അത്യാവശ്യം ബിന്ദു യെസ് അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നേ ഇല്ല ലാസ്റ്റ്ലി മെമ്മറൈസിങ് സ്കിൽസ് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡ്സ് ആരും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ആ മെമ്മറൈസിങ് മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ സ്ട്രെസ് എത്ര കുറവെന്നറിയാം പരീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ ആൻസൈറ്റി ടെൻഷൻ ഒന്നും വരത്തില്ല എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എങ്ങനെ അതിന് റിട്രീവ് ചെയ്യണം എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏഴ് സെവൻ ലൈഫ് സ്കിൽസ് ഈ ഏഴ് സ്കിൽസും നല്ലൊരു ശതമാനം സ്കിൽസും ഉള്ളവർ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആർക്കറിയാം ഈ ഏഴിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി സ്കിൽസ് ഉള്ളവർ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആ പ്രൊഫഷൻ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാമോ യെസ് സനൽകുമാർ politicians politicians nu nokke avaru aalkare kaiyil edukkunnathu avare naakinte balam kondana kaiyu kondana they know how to use verbal skills non verbal skills ennatte adavugal thinking skills thoda thottu adathoda jeikkanayittu endu cheyanam eppadaanu veelcha vettiyathu adine engane overcome cheyanam but thinking skills interpersonal skills ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ വരുന്നത് അവരുടെ ഇലക്ഷൻ പോസ്റ്റിൽ പോലും മുഖം വെറുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്താ പിടിച്ചു ഇവിടെ താഴെ ഡി വൈ എഫ് ഐയും കെ എസ് ഇയും ആർ എസ് തന്നെ
അവിടെ ഒരു അടിയും പിടിയും ഒന്നും ഇല്ല സോ ഉഗ്രൻ ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് അത് കഴിഞ്ഞാലോ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് എത്ര തവണയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ആത്മഹത്യ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപൂർവത്തിൽ അപൂർവം എലക്ഷനിൽ കെട്ടിവെച്ച കാശ് പോയി അടുത്ത ദിവസം ചിരിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് അടുത്ത തവണ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്റ്റിമിസം ഹോപ്പ് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ സ്ട്രെസ്സിനെ സുന്ദരമായിട്ട് കൈകാര്യം തന്നെ അറിയാം എന്തെല്ലാം ആരോപണങ്ങൾ വരും എത്ര ആരോപണങ്ങൾ വരും കോടതിയിലേക്ക് കയറണം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ടൈം മാനേജ്മെന്റ് മാത്രം ശരിയാകത്തില്ല അത് അവരുടെ കയ്യിലില്ല എല്ലാത്തിനും വിളിക്ക് എല്ലാത്തിനും ഏറ്റെടുക്കുക അവിടെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ വരാൻ പറയും ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വരാൻ പറയും ടൈം മാനേജ്മെന്റ് കാര്യത്തിൽ ടെറിബിൾ മെമ്മറൈസിങ് നല്ല മെമ്മറി പവർ ആണ് അവർക്ക് അസംബ്ലിയിലും പാർലമെന്റിലേക്ക് ചില ഒരു പെട്ടെന്ന് എണീറ്റ് ഉടനെ തന്നെ ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ അന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്തു അന്ന് വാജ്പായി എന്ത് പറഞ്ഞു അന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധി എന്ത് പറഞ്ഞു അപാര മെമ്മറി പവർ ആണ് അതുകൊണ്ട് പോളിറ്റീഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ഏഴ് സ്കില്ലും ഉള്ളവരാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വെറുതെ പുച്ഛിച്ചിട്ട് തൊലിക്കെട്ടിയാണ് കിലിക്കെട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കളിയാക്കരുത് പിന്നെ ഇതേ ഒലൻഡാൻജി പറഞ്ഞു ഫോർച്യൂൺ ടെല്ലേഴ്സ് ഫോർച്യൂൺ ടെല്ലേഴ്സിന്റെ അവരുടെ കഴിവ് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആത്മഹത്യ നിരക്ക് വളരെ കുറവ് കുറച്ചെങ്കിൽ കുറവുള്ളത് അതിന് കാരണം ഈ ജ്യോത്സ്യന്മാർ കാരണമാണ് അങ്ങ് ഡിപ്രഷൻ ജ്യോത്സിനെ കാണാൻ പോകുന്ന എപ്പോഴാണ് ഡിപ്രഷനും ആങ്സൈറ്റിയും ഫ്രസ്ട്രേഷൻ വരുമ്പോഴേ ജ്യോത്സിന് പോകത്തില്ല നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കും ആരും ജ്യോത്സിന് പോകത്തില്ല ജ്യോത്സിന് പോയി ശരി മതിയായി നമ്മുടെ ജീവിതം എല്ലാം മതിയായി ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചു എനിക്ക് വേണം ജ്യോത്സിന് പോകുന്നത് അപ്പൊ ജ്യോത്സിന് ഉടനെ പിടി കിട്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അവിടെ പറയും ഇപ്പോൾ ശനിയുടെ അപകാരമാണ് അത് കാരണം എല്ലാത്തിലും തടസ്സം ജീവിതം പ്രശ്നത്തോടെ പ്രശ്നം മടുത്തു ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ എന്തെന്ന് പോലും തോന്നിപ്പോകും അപ്പോഴാണ് ചോദിക്കേണ്ട ഞാൻ വിചാരിച്ചതിന് ഇയാൾ പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ ഇനി ഒരു എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വ്യാഴന്റെ അപകാരമാണ് പിന്നെ രാജയോഗമാണ് പിന്നെ പിടിച്ച കിട്ടത്തില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആത്മഹത്യ ഇതെല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കും ഇനി ഒരു എട്ട് മാസം കൂടെ പിടിച്ച് നിന്നാൽ മതിയല്ലോ എട്ട് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രശ്നം മാറിയില്ലെങ്കിലും അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കഴിയും അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കഴിയും ആദ്യത്തെ അക്യൂട്ടിലാണ് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പ്രയാസം അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടും പ്രശ്നമൊന്നും മാറുന്നില്ല സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ കിളി ജോത്സ്യം തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ കിളി ജോത്സ്യം എന്നാല് ഒരു ഒരു ഇതിനെ തത്തമ്മയും വെച്ചോണ്ട് ആ തത്തമ്മ ഒരു കാർഡിനെ ഒക്കെ എടുക്കും ഞാൻ ഇവരുടെ അടുത്തെല്ലാം ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ആധികാരമായിട്ട് നന്നായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം എന്നറിയോ ഞാൻ ഇവരെ എല്ലാം പഠിക്കാനായിട്ടും ഇവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഇവരുടെ ശൈലി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അൻപതോ അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ജ്യോത്സ്യന്മാരെ ഈ കിളി ജ്യോത്സ്യം ഇങ്ങനെ പലരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ദാരി ശുഭായി ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഒന്ന് ചാറ്റ്ബോക്സിലിട്ട് ഈ നമ്മുടെ അതൊരു നല്ല തെറാപ്പിയാണ് സാർ വേണുഗോപാൽ സാറെ അതെ അതെ ഞാൻ അവരെ അവരുടെ നിസ്സാരമാക്കി കളയുന്നില്ല ശരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ ജ്യോത്സ്യന്മാർ വേണം ഒരുപാട് പേര് ജ്യോത്സ്യന്മാരത്ത് പോകണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇല്ലാത്തത് കഴിഞ്ഞ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവരാണ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷെ അവര് അവരുടെ കളിപ്പീരിൽ വിണുമായിരുന്നു അവരോട് തന്നെ അടുത്ത മറ്റേ മോതിരം ഈ കല്ല് വെച്ച മോതിരം വെക്കണം ഒരു രണ്ടായിരം മൂവായിരം രൂപയുടെ ഈ പൂജ വെക്കണം അതെല്ലാം അവർ പൈസ അടിച്ചു മാറ്റുന്നതാണ് അതിലോട്ട് പൊക്കളായിരുന്നു ഇത്രയും മാത്രം കേട്ട് ആ ഏലസ് കീലസ് അതിലോട്ട് വരും അതിലോട്ട് വീണുള്ളായിരുന്നു ഓക്കെ വളരെ ടൈം ബൗണ്ട് ആണ് ഇത്ര മാസത്തില് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആണ് അടുത്തത് ചൈനീസ് പ്രോവർബ് ഹി ഹു ഡിപെൻസ് ഓൺ ഹിംസെൽഫ് വിൽ അറ്റൈൻ ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുക അതുപോലെ സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അതല്ല മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കാണ് മിക്കതും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൻ ലൈഫ് വിൽ ബി എ ഹെൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വയമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് വെച്
ദലിതാമ പറഞ്ഞാണ് വീണ്ടും ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് റെഡിമെയ്ഡ് ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം അവർ ഓൺ ആക്ഷൻസ് അദ്ദേഹം ടൈം മാഗസിന് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കവർ പേജിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ദലൈലാമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് അവിടുന്ന് ജീവനും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് ഒരു ഇരുപത്തിനാ ഇരുപത്തിമൂന്നോ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഒരു സോൾജിയറിനെ പോലെ ഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചൈനീസ് ഇതിന്റെ ഇൻവേഷൻ വന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് ജീവനും കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നതാണ് ധർമ്മശാല ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് അവിടെ മൊത്തം ഏഴായിരോ അതിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള അനുയായികളുണ്ട് അങ്ങനെ നാട് വിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടും പുള്ളി വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു അതിന്റെ ഒരുപാട് പേര് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ സാബുജി ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് എമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ബുക്ക് ഒക്കെ എഴുതിയ കക്ഷി ദലൈലാമ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു വേറെ ഒരുപാട് ന്യൂറോ സയന്റിസ്റ്റ് എല്ലാം ദലൈലാമ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു പലതും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈസ് ഹാപ്പി ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് നോട്ട് റെഡിമെയ്ഡ് ഒരു ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഗുളിയ മൂന്ന് നേരം കഴിക്കും ഹാപ്പി ആയിട്ട് നോ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഒരു കിലോ പലചരക്കിട്ട് ഒരു കിലോ ഹാപ്പിനെസ് വേണം കിട്ടത്തില്ല നമ്മുടെ ഓൺ ആക്ഷൻസ് ആണ് Happiness is good health and a bad memory. Ingrid Bergman Hollywood is one of the leading actors. Good health and bad memory. What is that? I am a geriatrician. I have been working for more than 30 years. My patients are 80-90% to 90% of the world. There is a significant number of them. ഒരു കുറഞ്ഞ ഒരു പത്ത് അൻപതോ നൂറോ പേരെങ്കിലും ഞാൻ ഈ കാലയളവിൽ ഡിമെൻഷ്യ ഉള്ളവരെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദി മൊമെന്റ് അവർക്ക് ഡിമെൻഷ്യ കാര്യമായിട്ട് വന്നോ പിന്നെ അവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഇല്ല ആങ്സൈറ്റി ഇല്ല വറി ഇല്ല ഈ വറി ആങ്സൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ എല്ലാം വരുന്നപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാം മെമ്മറി പടയനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കുമ്പോഴാണ് വൺസ് യു ഡിമെൻഷ്യ സുഖമായി അത് കാരണം ഡിമെൻഷ്യ വരണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അവർ പറഞ്ഞത് ട്രൂത്ത് ആണെന്നുള്ളതാണ് ബാഡ് മെമ്മറി ബാഡ് മെമ്മറി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാല് നമ്മൾ പ്രതികാരം റിവഞ്ച് ആ ഒരു ഇതുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ മറക്കത്തും ഇല്ല പൊറുക്കത്തും ഇല്ല മേക്ക് അവർ ലൈഫ് മിസറബിൾ വെഞ്ചൻസ് അതാണ് ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ച പാഠം എന്നാണ് അച്ഛനെ ഒരുപാട് വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ട് ചതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് പല രീതിയിലും അച്ഛന് ഒരിക്കലും പ്രതികാര മനോഭാവമായിട്ട് ഒരിക്കലും ജീവിച്ചിട്ടില്ല അതേപോലെയാണ് ഞാനും പ്രതികാരം നോ അതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള സമാധാനം പോകും എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവനെ ഇതാക്കാം ഇതാക്കാം മറ്റേതാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെയാണ് ആ മെമ്മറി ആ മെമ്മറി വന്നിട്ട് ദി മൊമെന്റ് യു ആ റിവെഞ്ച് എന്നുള്ളതിന് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ആരോഗ്യം വേണം ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എനിത്തിങ് യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഹാപ്പിനെസ് ബെറ്റർ ആൻഡ് റസൽ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പൊ സോ ഫാർ ഒരു ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആണോ എന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തുടരാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് സം ചേഞ്ചസ് യെസ് അഴിയാക്കുട്ടി ബിന്ദു യെസ് ഓക്കെ ഗുഡ് ഗുഡ് താങ്ക് യു ഐ ഓൾവേസ് എന്താ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്ത് പോകണം ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്ത് പോയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇത് കൊള്ളാം എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കാര്യമില്ല കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ പോയിന്റ് ഐ എം ട്രൈങ് ടു മേക്ക് ഷുവർ അപ്പോഴും അങ്ങനെ ഈ വാട്ട് ആർ യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ പിള്ളേർ അവരുടെ വാസന പ്രകടിപ്പിക്കും അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവരുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് മിക്ക പാരൻസും അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അതിനെ അപ്പോൾ തന്നെ നശിപ്പിക്കും വാട്ട് ആർ ദ ആർ ഗുഡ് അറ്റ് ആ വാസന അതിൽ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആർ ദ ആർ ഗുഡ് അറ്റ് ഈവൻ ഈ പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ചിലർക്ക് വന്നിട്ട് കുക്കിംഗിൽ വലിയ താല്പര്യമാണ് ആ ഒരു അടുക്കൾ വന്നാൽ നീ
വേറെ കുറെ ലേഡീസ് ഉണ്ട് ബിന്ദു ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ശരിയാണോ കുക്കിങ്ങിൽ താല്പര്യമുള്ളവരെ തന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യാത്ത പാരന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ പഠിക്കേ പഠിക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞു സൈനബ യെസ് അവര് നന്നായിട്ട് ആ കുക്കിംഗ് അന്ന് തന്നെ അതേ വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവർ വലുതാകുമ്പോന്ന് അറിയാം കുക്കറിനായിട്ട് കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റും അവർക്ക് ദേ വിൽ ബി വെരി ഗുഡ് അറ്റ് മേക്കിംഗ് ദി ഇതിന്റെ ഒക്കെ കേക്ക് ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉഗ്ഗരൻ ബിസിനസ്സിനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് വാട്ട് ഓർ യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് അതിന്റെ പടം വരയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ളവനെ അതിലോട്ട് വേണം അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഐ എം എൻജോയിങ് ഐ എം എൻജോയിങ് മൈ ലൈഫ് ബിക്കോസ് ഐ എം ഗുഡ് അറ്റ് ഞാൻ ഈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സെൽഫ് ആയിട്ട് ലേൺ ചെയ്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് എല്ലാം ഷാർപ്പൻ ചെയ്തു തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് കാരണം ഐ എം ഗുഡ് അറ്റ് എന്തായാലും ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ച ആ പീരീഡിൽ തന്നെ ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു ഏൺ എ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെ പൊങ്ങച്ച പറയാനായിട്ട് ഐ വാസ് ദി ബെസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഐ വാസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നിർത്തി ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാതെ തന്നെ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പിള്ളേരും വരുമായിരുന്നു അറ്റൻഡൻസ് വൈകുന്നേരം ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമായിരുന്നു ആറുമണിക്ക് മാൻഡേറ്ററി അല്ല ഞാനായിട്ട് പറയും ഓക്കെ ഇഫ് യു ആർ ഫ്രീ ഐ എം ഐ ക്യാൻ കം ടേക്ക് എ ക്ലാസ് ഓൺ ദിസ് വൺ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അതിനും പിള്ളേർ വരുമായിരുന്നു ഡേ സ്കോളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഗേൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവിടെ ഇരുന്ന് ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ അച്ഛനോ സഹോദരനോ ആരെങ്കിലും വന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോകാനായിട്ട് സ്കൂട്ടറിൽ വരും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതായത് ഐ വാസ് എൻജോയിങ് എ ഗുഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആസ് എ വെരി ഗുഡ് ടീച്ചർ ഐ എൻജോയ് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വെബിനാറിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ചില ഐ എം ഗുഡ് അറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ എൻജോയ് ദാറ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് മീ ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റസി ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് ഏതാണോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നത് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആനന്ദം പരമാനന്ദം ഗെറ്റ് മൈ പോയിന്റ് അത് കാരണം ഞാൻ ഓരോ ടോക്കിന് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിനുള്ള ഹോംവർക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത് ഇത്രയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ സമയം എടുക്കും പക്ഷേ ഐ ഡോ ഗെറ്റ് ബോർഡ് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് കഴിവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓ ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സ്ലൈഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം മെനക്കേടാണ് എനിക്ക് എങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പുറത്തുള്ള മറ്റേ ഗോപാലകൃഷ്ണനായിരുന്നു വിളിക്കണം അങ്ങേ ഒരു ബിസിയാണ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എവറി തിങ് ദി മൊമെന്റ് യു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതേസ് വലിയ പ്രയാസമാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അവിടെ ബട്ടർ ആൻഡ് റസൽ ബട്ടർ ആൻഡ് റസൽ മിക്കവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അങ്ങേർക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ആളാണ് എന്തിനാണ് അറിയാം നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ഡു യു നോ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ ഇട്ടേ ഇസ് എ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നർ എനിബഡി അർജുനി നോ പ്രോബ്ലം ഡോണ്ട് വറി ഡോണ്ട് വറി ലിറ്ററേച്ചർ യെസ് കൃഷ്ണ അർജുൻ ഗുഡ് പുള്ളിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആണ് ബൈ പ്രൊഫഷൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നതിലാണ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പാഷനും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതിലോട്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് നമ്മുടെ എനർജി എല്ലാം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് അതിൽ കിട്ടും സന്തോഷം ആനന്ദം പരമാനന്ദം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇസ് ഹാപ്പിനെസ് സൂസൻ ബി ആന്റണി ഇവർ വന്നിട്ട് നൈ നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി അവർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ ജനിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ മരിക്കുന്നു അവര് വിമൻസ് റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ അന്നത്തെ സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാം അടിമ അടിമകളായിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അവർ ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ദർ ഹസ്ബൻഡ്സ് ഓർ അതർ പീപ്പിൾ ഫോർ വാട്ട് എവർ ദ വോണ്ട് ദർ നീഡ്സ് എല്ലാത്തിനും അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇസ് ഹാപ്പിനെസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ലൊരു ശതമാനം സ്ത്രീകളും ആ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കാര്യമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ അതേഴ്സ് ഇത് മൈ ഓൺ തോട്ട്സിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഗ
കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ പഠിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് പിള്ളേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഈ ന്യൂസ് വായിച്ചായിരുന്നോ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എസ്സട്ടെ കോട്ടയിൽ മൂന്ന് പേര് സെയിം ഡേയിൽ അതേ ഹോസ്റ്റലിൽ മരിച്ച ഈ വാർത്ത വായിച്ചോ യെസ് കൃഷ്ണാർജുൻ യെസ് വേറെ മിക്കവരും വായിച്ചിട്ടില്ല ആണോ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം നമ്മൾ എന്താണ് ചുറ്റും നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കുള്ള വിവരം അറിയുന്നില്ല മിക്കവരും നമ്മുടെ ഈ പരട്ട ചില രാഷ്ട്രീയം മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ആ മൂന്ന് പേരും ആ പാരന്റൽ പ്രഷറിൽ ചെന്നിട്ടാണ് എഞ്ചിനീയർ ആണും ഡോക്ടർ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിള്ളേരെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി തള്ളി വിടുന്നു ചെറുതാണെന്നുവെച്ചാൽ രണ്ടിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും നീറ്റും അപ്പുറത്ത് മറ്റേ ഐ ഐ ടി കൊള്ളും ടു മച്ച് ഓഫ് എ പ്രഷർ അപ്പൊ അവരെ സമയത്തുള്ള അവരുടെ പാരന്റ്സ് ദേ ആർ ദി റോങ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദിയർ ലൈഫ് ശരിക്കും കൊലപാതകമാണോ ചെയ്തത് ആ പിള്ളേരെ കൊന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആ പാരന്റ്സിനാണ് ഇതിനോട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ എന്റെ കമന്റിനോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എസ് എട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കമന്റിനോട് പ്ലീസ് യെസ് കൃഷ്ണാർജുൻ യെസ് യെസ് ബിന്ദു മെരിക്കുട്ടി യെസ് യെസ് ജോസഫ് ജോൺ യെസ് താങ്ക് യു അപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ റോങ് പീപ്പിൾ നമ്മുടെ ഓൺ പാരന്റ്സ് നമ്മുടെ ഓൺ സിബ്ലിങ്സ് ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും തന്നെ മതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ നിരവാക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ വരുന്നത് റോങ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെയാണ് ഈ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മറ്റേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ ഇല്ല യു കെ നോട്ട് ചൂസ് യുവർ പാരന്റ്സ് യു കെ നോട്ട് ചൂസ് യുവർ സിബ്ലിങ്സ് ബട്ട് യു ക്യാൻ ചൂസ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിൽ ആരംഭകാലത്തേക്ക് എനിക്ക് കുറെ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചില നല്ലവരാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ചില ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടൊന്നും എന്നെ ശരിക്കും പാര വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് കുറെ ഉണ്ട് ശരിക്കും പാര വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇപ്പോഴൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കുറെ ഒന്ന് എടുത്ത് ചാടി അങ്ങ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് എടുക്കത്തില്ല കുറെ നാള് അവരെ ഒബ്സർവേഷനിലും മോണിറ്ററിങ്ങിലെല്ലാം വെച്ച് അതിന് ശേഷമേ ഞാൻ അവരെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളൂ ബോസ് നമ്മുടെ ബോസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വേറെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രശ്നം അവിടെയാണ് റോങ് ബോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൺട്രോളിംഗ് ഡിക്റ്റേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിന് എഗ്രി ചെയ്യത്തില്ല അവര് പറയുന്ന സ്റ്റുപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള തന്നെ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ എസ്പെഷ്യലി ഗവൺമെന്റിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കഷ്ടമാണ് ഞാനിവിടെ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് കൂടുതലും എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കുറെ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് എല്ലാം ശരിക്കും ഐ എ എസ് സിൻഡ്രോംകാരാണ് ഐ എ എസ് പറഞ്ഞാൽ ഇഗ്നറൽ അറഗൻ ആൻഡ് സ്റ്റുപ്പിഡ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സൂപ്പർവൈസർ ആയിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് സോ ആ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ കൊട്ടേഷൻ ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യമായോ ബോധ്യമാണ് വെച്ചാൽ യെസ് എട്ട് റൈറ്റ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ ലൈഫ് ഹെവൻ റോങ് പീപ്പിൾ മേക്ക് യുവർ ലൈഫ് ഹെൽ ബലനാൻജി അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് ഇല്ലേ കണ്ട്രോൾ ഉള്ളു നമ്മുടെ പാരന്റ്സിനെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സിബ്ലിങ്സിനെ പറ്റത്തില്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ട്രോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ബോസിനെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ കോ വർക്കേഴ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെയാണ് എന്റെ ആ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് സെഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നേരത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ടോക്ക് കഴിഞ്ഞു സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രസ് യു സ്ട്രെസ് എന്റെ നാലും അഞ്ചും വരുന്നുണ്ട് അത് കാണുക ദെൻ യു ലേൺ ദ ടാക്ടീസ് ഇൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഓർ മാനേജിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള റോങ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളിനെ ഹു ആർ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അവർ Every day when you go to work, you have to deal with them. You have to face them. Never make friends with people who are above or below you in status. Such friendships will never give you happiness. This is the first thing that we have to do. In our socio-economic society, there is one step above or one step below. Okay. വളരെ താഴെ പൊക്കഴിഞ്ഞാലും ശരിയാകത്തില്ല വളരെ മോളിപ്പ് കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് കാര്യം വെച്ചാല് വളരെ മോളിപ്പ് കഴിഞ്ഞാല് അവരെ അനുകരിച്ച് അവരെ പോലെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത കടം വാങ്ങിച്ച് അവരെ പോലെ ജീവിക്കാനായിട്ട് വില കൂടിയ കാറുകൾ വാങ്ങിക്കുക വില കൂടിയ വീട് വയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം അവർ അ
ആറ് പേരെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠം പക്ഷെ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു പ്രോവർ ബുക്ക് കൊട്ടേഷൻ വായിച്ചത് ലെൻഡ് യുവർ മണി ടു എ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ലൂസ് ബോത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ വായിക്കണമായിരുന്നു ലെൻഡ് യുവർ മണി ടു എ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് യു ലൂസ് ബോത്ത് മണിയും പോയി ഫ്രണ്ടും പോയി അത് കാരണം ഇന്ന് ആരെങ്കിലും കടം വന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുക്കാറില്ല അഥവാ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയതാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറയും തിരിച്ചേറണ്ട കേട്ടോ തിരിച്ചേറണ്ട ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ തിരിച്ച് തരും എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആ ജോലിമാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് യു കാൺ സ്റ്റോപ്പ് ദി വേവ്സ് ബട്ട് യു ക്യാൻ ലേൺ ടു സ്വിം തിര മാറിയിട്ട് കുളിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കുളി ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിട്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ചിലത് പറയും ആ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്ന് തീർന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം നോ ലുക്ക് അറ്റ് ദി പോളിറ്റീഷ്യൻസ് ഓരോ ദിവസം എത്ര പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവരുടെ ഫണ്ട് വരുന്നത് ഓരോ ദിവസം സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അന്ന് തന്നെ പുതുതായിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വരുന്നത് എവറി ഡേ പ്രോബ്ലംസ് ചലഞ്ചസ് അതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്ത് പോകണം ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഈ സ്ലൈഡ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൊട്ടേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചതും ചോദിക്കുന്നത് ഡു എഗ്രി തിര മാറത്തില്ല യെസ് ഷാജി മാത്യു യെസ് ബിന്ദു യെസ് ഇതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് സനൽകുമാർ എല്ലാം യെസ് ഗുഡ് ഞാൻ ഈ കൊട്ടേഷൻ ഓരോന്നും ചൂസ് ചെയ്തതിന് മുമ്പേ എത്ര സമയമാണെന്ന് അറിയാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതാക്കുന്നത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ആ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഐ ഡോ ഗെറ്റ് ബോർ ഡെറ്റ് ഓൾ കരുതല് ഞാൻ ഒരു കൊട്ടേഷൻ വായിക്കാൻ ചൂസ് ചെയ്തതിന് മുമ്പേ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കൊട്ടേഷൻ അതുമായിട്ടുള്ള നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ എടുക്കുന്നത് ആ പത്ത് ഇരുപതിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് കുറെ അറിവ് കിട്ടും നോളജ് കിട്ടും സോ ഐ ഗെയിൻ മോർ നോളജ് ബിഫോർ ഐ ഫൈനലൈസ് വൺ കൊട്ടേഷൻ സോ ഇത് വേണം ഇത്തരം മാറുന്നുള്ളത് നടക്കത്തില്ല ജോൺ കബാറ്റ് സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറും ഈ മൈൻഡ് ഫുൾ മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീഷണറുമാണ് ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് നോട്ട് ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ബട്ട് ദി എബിലിറ്റി ടു ഡീൽ വിത്ത് ദം ഇത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് തിര മാറുന്നതല്ല തിരവുണ്ട് അതുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് ജാക്ക് ബ്രൗൺ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ വുഡ് റാദർ ബി സെർട്ടൻ ദർ മിസറബിൾ ദൻ റിസ് ബീങ് ഹാപ്പി റോബർട്ട് ആന്റണി ഇതാണ് അടുത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മൾ അതിനൊരു പോം വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എങ്ങനെ ഇത് മാറ്റാം ബെറ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ പക്ഷേ ശരി ശരി പക്ഷേ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് എന്റെ രീതി ചേഞ്ച് പിന്നെ ഇഫ് യു ഡോ ചേഞ്ച് ഇഫ് യു ഡോ ചേഞ്ച് യുവർ ഹാബിറ്റ്സ് ഇഫ് യു ഡോ ചേഞ്ച് യുവർ ദി വേ യു തിങ്ക് ദൻ യു വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ബി മിസറബിൾ അപ്പൊ അതാണ് നല്ലൊരു ശതമാനവും അവര് അങ്ങനെ ആ മിസറബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിൽ തന്നെയാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് എന്നും ഗ്രംബ്ലിംഗ് പരാതിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ചിലത് പറയും ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഉള്ളവർ ചിലത് എന്റെ ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ ആകുമ്പോൾ ചില ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഏ ഹവർ യു ആ ചൽത്താ ഹെ ബൈ ഹവർ യു ചോദിക്കുമ്പോൾ ചൽത്താ ഹെ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു ഇതാണ് അതേപോലെ മലയാളത്തും എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആ അങ്ങനെ തട്ടിയും മുട്ടിയൊക്കെ പോകുന്നു തട്ടിയും മുട്ടിയൊക്കെ പോകുന്നു അതല്ല വേണ്ടത് എങ്ങനെ ഉണ്ട് കൊള്ളാം പിന്നെ എന്ത് യെസ് അത് പറയണം അതാണ് വേണ്ടത് സെറിനിറ്റി പ്രേയർ റെയ്നോൾ നീ പ്രതേകം ഒരു മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയതല്ല മറ്റേ ഐക്യന്റെ ജൂയിഷ് ഒരു മിനിസ്റ്റർ മറ്റേ ഇവിടെ പ്രീസ്റ്റ് എന്ന് പറയും മറ്റേ അവരുടെ മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും ഗോഡ് ഗ്രാൻഡ് മീ ദി ചെറിനിറ്റീവ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദി തിങ്സ് ഐ കനോട്ട് ചേഞ്ച് ദി കറേജ് ടു ചേഞ്ച് ദി തിങ്സ് ഐ ക്യാൻ ആൻഡ് ദി വിസ്ഡം ടു നോ ദി ഡിഫറൻസ് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളെ അത് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച് നമ്മുടെ സമയവും എനർജിയും കളയും യുവർ ബോസ് ഇഫ് ഈസ് കണ്ടാങ്കറസ് അറഗൻ then don't waste your time trying to change his attitude and all those things oro rendu option undu nammal nammada attitude um that change kiya adalla annengil
അർജ്യൻ കേരളാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് അർജ്യൻ കേരള ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്നവരെയാണ് നോക്കുന്നത് അവരെ ഒന്നിൽ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റെബിലിസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ അർജ്യൻ കേരള രാവിലെ എട്ട് മുതൽ നാലര മണി വരെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ജോബിന്റെ വർക്ക് ചെയ്ത് മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ മറ്റേ ലോക്കം ജോബിന് വരുന്ന അവരാണ് പിന്നെ നോക്കുന്നത് ഒരു പുതുതായിട്ട് വരുത്തിന് അതിൽ ഇന്റർവ്യൂ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വന്നു അവൻ അവിടെ അർജ്യൻ കേരളം മിക്കപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അയാൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ വെറും രണ്ടു ദിവസം മാത്രമേ അയാൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ മതി ബാക്കി ടൈമിൽ അയാൾ വേറെ റിസർച്ച് പണിയാണ് അയാൾ വന്നവിടെ തന്നെ അയാളുടെ പരിഷ്കാരമായിട്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് വരെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് എട്ട് വരെ എന്നിട്ട് രാത്രി പതിനൊന്ന് മുതൽ രാവിലെ ഏഴ് വരെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് അയാൾ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷിഫ്റ്റിൽ ഇല്ല അയാൾ ആ ഏഴ് മുതൽ മൂന്ന് വരെ ഉള്ള ആ ഷിഫ്റ്റ് മാത്രം ഒൻപത് മണി വരെ ഏഴ് മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ പേഷ്യൻ്റ് ഒന്നും അധികം കാണത്തില്ല ഒരു ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ ഇയാൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് അയാൾ പിന്നെ ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ കൂടി അയാൾ ഒൻപത് മുതൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ മാത്രം റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് റിട്ടേണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാഴ്ച ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് തിങ്കളാഴ്ച ഏഴ് മുതൽ മൂന്ന് വരെ ചൊവ്വാഴ്ച പന്ത്രണ്ട് മുതൽ എട്ട് വരെ ബുധനാഴ്ച പതിനൊന്ന് മുതൽ രാവിലെ ഏഴ് വരെ ഉറക്കം എല്ലാം തെറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ റിതം എല്ലാം തെറ്റുന്നു ഇയാൾ ആ സ്കെഡ്യൂൾ എടുന്നോ അടുത്ത മാസം സ്കെഡ്യൂൾ ജാനുവരിയിലെ സ്കെഡ്യൂൾ എണ്ണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഡിസംബർ മുപ്പതാം തീയതിയാണ് സ്കെഡ്യൂൾ ഇടുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത മാസം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ പോകണമെങ്കിൽ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സ്കെഡ്യൂൾ അറിഞ്ഞൂടാ ഇത് അങ്ങേരുത് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്നാണ് പറഞ്ഞു വൈഡ് ജസ്റ്റ് പുട്ട് വൺ വീക്ക് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ടു അനദർ വീക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നില്ല അത് ഇനി നേരെ അവിടുത്തെ ഡയറക്ടറെ ഞാൻ ചെന്ന് കാണുന്നു അങ്ങേരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാവ് ദിസ് വൺ ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇറ്റ് ഇസ് അപ്സെറ്റിംഗ് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു എൻജോയ് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ആൻഡ് വി ആർ ഫീലിംഗ് വെരി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ജോബ് ബേൺ ഔട്ട് എന്റെ കൂടെ ഉള്ള എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഒരു രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ കണ്ടോടെ തന്നെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഗ്രീൻ കാർഡും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അതും കൂടെ ആർക്കണം മറ്റേ അവിടെ സിറ്റിസൺസ് ആണ് അവര് ഒരു ഒരു മാസത്തിനകത്ത് തന്നെ സലാം പറഞ്ഞ് അവര് സ്ഥലം വിട്ടു അവര് വേറെ ജോലിയിൽ പോയി എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റാ അവിടെ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് വിഷമിക്കുകയാണ് ഞാൻ നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ല ദെൻ അഗ്രസീവായിട്ട് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹണ്ടിങ് ഫോർ എ ജോബ് ഒരു രണ്ട് മാസം എടുത്തു വേറെ സ്ഥലത്ത് ജോലി കിട്ടി ഞാൻ ഇത് വിട്ടേച്ച് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ് എന്താ പറയാ ഗാഡ് ഗീവ് മീ ദി കറേജ് ടു ചേഞ്ച് ദി തിങ്സ് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് എന്റെ ആ ജോലിയെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യവും അത് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പുതിയ ജോലി പോയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം അവിടെ ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസം ജോലി ചെയ്താൽ മതി അഞ്ചു ദിവസം പോലും ഇല്ല രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ ചെയ്താൽ മതി ശമ്പളം പത്ത് ഇരുപതിനായിരം ഡോളർ കൂടുതൽ ഊർവശി ശാപം ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇയാൾ ഇത് കാണിച്ച കാരണം ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പോയിന്റ് ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജ് എന്ന് വെച്ചാല് ട്രൈ ചെയ്യണം ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് വാട്ട് വൺ ഷുഡ് ഡു ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുമ്പോൾ ഫാക്ട് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും കലർത്തുന്നില്ല വെറും ഫാക്ട്സ് അവിടെ ആ രണ്ട് സ്ത്രീകളും എത്ര ആനന്ദം പരമാനന്ദത്തിലാണോ ഇല്ലയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എസ് എട്ടെ പ്രോജി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെയും ആ ചിരി ശരിക്കും അവര് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ചിരിയല്ലേ കൊലനാൻജി എല്ലാവരും യെസ് ആനന്ദം പരമാനന്ദമാണ് ആ രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കും ഇനി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്റെ പ്രീവിയസ് ടോക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സ്ട്രെസ
റോയ് സാർ അടുത്ത ഒരു പദയാത്രയ്ക്ക് റെഡിയായി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോഡോ ഒരു ഇതിന് ഒരു ഐഡിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി റോയ് സാർ അതിന് നടത്തി കാണിച്ചാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഏഹ് എന്തിനും ബ്ലേഡ് ഒന്നും വേണ്ട ഷേവിയ നടന്നാൽ മതി നല്ല താടിയൊക്കെ വളരട്ടെ നൂറ് ദിവസം ആകുമ്പോഴ് ഏഹ് റോയ് സാർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഉഗ്രനായിട്ട് നല്ല താടിയും വളർത്തി സുന്ദരമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി തീർന്നോ എന്നാ അടുത്തതിൽ എന്തോന്നാണ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ കൈയും പിടിച്ചോണ്ട് അപ്പോഴും എന്തോന്നാണ് ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ഹാപ്പി എന്റെ പിള്ളേരെ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയും കാണിച്ചത് വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ തോളത്ത് കൈകെട്ടുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെയും കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പടങ്ങള് സാറേ റോയ് സാറേ അവിടെ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് പോയാ പോരെ ഇല്ല ആ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പുള്ളിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കണം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് നമ്മൾ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും ഗാന്ധി ഹാപ്പി അല്ലേ നിങ്ങൾ ക്രിറ്റിസൈസ് എന്താണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരന് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുല്ലാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം കണ്ടിട്ട് തളർന്നോ ഒന്നും വിഴത്തില്ല അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഒലൻ ജി ക്രിറ്റിസിസം അവർക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട് ഇനി കണ്ടില്ലേ ബാക്കിൽ നാല് ബ്ലാക്ക് കാറ്റുകളുണ്ട് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് നാല് ബ്ലാക്ക് കാറ്റുകൾ പേടിക്കണ്ട സെക്യൂരിറ്റി നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് എത്ര പെൺകുട്ടികൾ സെൽഫി എടുക്കുന്നു സന്തോഷം വരുവോ ഇല്ലയോ പരമാനന്ദം വരുവോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് എസ് എട്ടെ പരമാനന്ദം ആണെങ്കിൽ എസ് എട്ടെ റോയ് സാറേ ഒരു എസ് വരട്ടെ കാണട്ടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എസ് ആണോ കൃഷ്ണാർജുനൻ എസ് ഞാനാണെങ്കിലും അതേപോലെ എനിക്ക് ശരിക്കും അസൂയുണ്ട് എനിക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും ഒരു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ ആയെങ്കിൽ കൊള്ളാമെന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും പെൺപിള്ളേരൊക്കെ ചുറ്റും വരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലപ്പുറം പിന്നെ എന്ത് വേണം പരമാനന്ദം ഞാൻ വന്നേറ്റ അവിടെ എന്റെ ചുറ്റും റോയ് സാറും മറ്റേ പോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സെൽഫി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ആനന്ദം കിട്ടാനായിട്ട് ഒരാനന്ദവും വരത്തില്ല എനിക്ക് ഒരാനന്ദവും വരത്തില്ല കേട്ടോ സാബൂജി പോലെ ആൻജി അതൊക്കെ വന്നിട്ട് കുറെ ഇതൊക്കെ കുറെ പ്രായമായവരൊക്കെ ഇല്ല അങ്ങ് ചെറുപ്പക്കാര് പെൺപിള്ളേരാണ് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് പുള്ളിക്ക് അതിന് അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അത് ഓർക്കണം ആ പിള്ളേർക്കെല്ലാം ഇരുപത് വയസ്സ് പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സിൽ പ്രായം കുറവുള്ളവരാണ് ഇതാണ് ആനന്ദം പരമാനന്ദത്തിനുള്ള ഒരു റെസിപ്പി കേട്ടോ അതെ ഇനി ഈ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി ചെറു വിചാരിക്കും കളിയാക്കാനൊന്നും അല്ല കളിയാക്കാനല്ല അപ്പം ഇന്ന് തന്നെ ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഞാൻ ദിവസവും ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് വായിക്കുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഇന്നലെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞ ചൈനീസ് ആർമി അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കമന്റും ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവർ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ ഒന്നിന് തയ്യാറല്ല ഇന്ത്യ എല്ലാം മറയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് അതിന് റീഡേഴ്സ് കമന്റ്സ് ആയിട്ട് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കമന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറും വായിച്ചില്ല വായിക്കാൻ സമയമില്ല റാൻഡം ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് അമ്പത് ആറോ എണ്ണം വായിച്ചു എല്ലാത്തിലും ഈ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും വിമർശിച്ചുകൊണ്ടും വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് റീഡേഴ്സ് ഇട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും ആരെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുമല്ലോ എത്ര സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പക്ഷെ അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഈ ഡസൻ കെയർ പിണറായി വിജയനെ കുറിച്ചും എന്തെല്ലാമാണ് ദിവസവും മോഡിയെ കുറിച്ചും ഇന്നലെ തന്നെ ഒന്നും വേണ്ട പാകിസ്ഥാനിലെ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ബേനസീർ ഭൂട്ടോയുടെ മകൻ അവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ ബുച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടും രാഷ്ട്രീയക്കാർ വല്ലതും കുലുങ്ങോ ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്തു വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഞാൻ ചെയ്യാവുള്ള ചെയ്യും പോലെ ഞാൻ ഈ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ കാര്യം ഇതാണ് വേണ്ടത് ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം നാലു പേര് എന്ത് പറയും ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആലോചിച്ച് മനസ്സ് പുണ്ണാക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിനുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക ആസ് ലോങ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുമായിരിക്കും അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ബലാത്സംഗം ചെ
ആനന്ദം അതിന്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ചില പിണറായി വിജയന് ദിവസവും എത്ര ആരോപണങ്ങളും എന്തെല്ലാം നേരിടണം പ്രധാനമന്ത്രിയെ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം നേരിടണം ഇവിടെ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പദവിയും വിട്ടു അതും സൗകര്യമായിട്ടിതായി അപ്പൊ ഒരു വിധത്തിലും ഇല്ല അപ്പം ആനന്ദം പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഗുരു രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് കേട്ടെ ഞാനല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കൂടെ നിങ്ങളെല്ലാം പോയി ഒരാഴ്ച ഒന്ന് കൂടെ ജീവിച്ച് ഒന്ന് പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ആനന്ദം പരമാനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നുള്ളത് ഏ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട എക്സസൈസും ഉണ്ട് ഈ പദയാത്ര ആരോഗ്യത്തിനുള്ള എക്സസൈസും ആയി അതിന്റെ കൂടെ എന്താണ് ഒരു മണിക്കൂർ ദിവസവും തൈക്വാണ്ടോ തൈക്വാണ്ടോ അതിന്റെ കരാട്ടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എവറി ഡേ പേഴ്സണൽ കോച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് ഫിറ്റ്നസും അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ നമ്മുടെ എറണാകുളത്തെ കോളേജ് വന്ന് പെൺപിള്ളേർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എങ്ങനെയാണ് കരാട്ടെ എങ്ങനെ കരാട്ടെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊക്കെ കരാട്ടെ ആയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫിസിക്കലി ഇതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും നല്ല ഭക്ഷണം ഇതാണ് ഹാപ്പിനെസ് ഫോർമുല ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ ഒന്ന് ആയാൽ അതായിരിക്കും വേണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ടു അവോയ്ഡ് ക്രിറ്റിസിസം ഡു നത്തിങ് സേ നത്തിങ് ആൻഡ് ബി നത്തിങ് ഇവിടെയാണ് ഉലനാൻജി ഉലനാൻജിക്ക് ഭയങ്കര സാധാരണ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ക്രിറ്റിസിസത്തിനെ കുറിച്ച് വലിയ പേടിയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് നാല് പേര് എന്ത് പറയും ചാർ ലോ ക്യാ കഹേങ്കെ ഇന്ത്യയിൽ ചാർ ലോ ക്യാ കഹേങ്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് നാൾ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു കാര്യം ചില എന്റെ അമ്മ ഈ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു അമ്മ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് പറയും ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അമ്മ ഇത് ചെയ്യുന്നത് മിക്കതും അത് കാരണം അമ്മയുടെ ഇതിലായിരുന്നു കൂടുതൽ സമയം ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് എനിക്കും അത് തന്നെ ആയി ഞാനും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് ബാക്കിയുള്ള എന്ത് പറയും അമ്മ ചില ഡിസ്റ്റർ വെച്ചേ ഞാൻ ചെയ്ത് നാല് പേര് വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചിലാണ് നാല് പേര് ഇത് പറയും അങ്ങനെ ഞാൻ ഓൾസോ ഒരുപാട് ഞാൻ തന്നെ ഒരു വേലിക്കെട്ടിനകത്തായിരുന്നു അത് പിന്നെ വേറെ കുറെ ബുക്കുകളൊക്കെ വായിച്ച് സെൽഫ് എംപവർമെന്റ് ബുക്സ് എല്ലാം വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നാല് പേര് അവർ പറയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അവർ പറഞ്ഞ എന്ത് പറ്റും ആകാശം ഒന്നും ഇടിഞ്ഞു വിടാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നത് സോ വാട്ട് ബിന്ദുവിന് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു ബിന്ദുവിന് ഞാൻ സോ വാട്ട് നാല് പേര് ഇങ്ങനെ പറയും സോ വാട്ട് അവർ പറയാനുള്ള പറഞ്ഞു കേട്ടെ സോ വാട്ട് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അഫക്ട് മീ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്താണ് സോ വാട്ട് ക്രിറ്റിസം പറയുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയില് മോഡി കൂൻകാ ദലാൽ മൗത്കാ സൗദാഗർ ഇപ്പോഴിതാ ഗുജറാത്ത് ബുച്ചർ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു അതെല്ലാം ആലോചിച്ചിരുന്നു വീട്ടിൽ വിഷമിച്ച ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജനം പറയുന്നില്ല നാല് പേര് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡിക്ക് ഒരു പുണ്ണാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മോഡിക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് പോലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പിണറായി വിജയന് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ പോലും ഫ്രണ്ടിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ ശരിയാണെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എസ് എട്ടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എസ് എട്ടെ യെസ് ഷാജി മാത്യു യെസ് ഇതാണ് ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ച് ജീവിക്കരുത് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് ഇതായിരിക്കണം പക്ഷെ ഈ മനസ്സാക്ഷി ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഒരു ബലാത്സംഗത്തിന് പോകുന്നവൻ അവൻ മറ്റേ ഗോവിന്ദ ചാമിയുടെ മനസ്സാക്ഷി അത് വേറെയാണ് അവന് ബലാത്സംഗത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവന്റെ മനസ്സാക്ഷി അവന് വാൺ ചെയ്യത്തില്ല സാധാരണ മിക്കവർക്കും ഒരു മനസ്സാക്ഷിയുണ്ട് ഇമ്മോ ഇതായിട്ട് മോറൽ മൊറാലിറ്റി ലീഗാലിറ്റി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ല പറഞ്ഞാൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും അല്ല ചെയ്താൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അഡ്രസ് ഇല്ലാതെ ആരും പോലെ അറിയത്ത് പോലുമില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഭൂലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പോലെ ആരും അറിയത്തില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അച്ഛനും നിങ്ങളുടെ പിള്ളേർ പോലെ വല്ല അറിയുമായിരിക്കും ദാറ്റ്സ് ഓൾ അതാണ് ഇങ്ങനെ എൽബർട്ട് ഹ്യൂബാർഡിന്റെ ഈ കൊട്ടേഷൻ I refuse to accept other people's ideas of happiness for me. There is no one size fits all standard of happiness. Tell me, you can do that. You can be happy. No. What makes you happy it is different. You can do that. What makes you happy it is different. You can do that. You can do that. You can do that. That is the message. You are a controversial rap singer and a
ബേക്കറിയിൽ നിന്നുള്ള ഇതെല്ലാം കഴിച്ച് ജങ്ക് ഫുഡും കഴിച്ച് ആരോഗ്യത്തിന് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ ഓൺ ഇതാണ് തോട്ട്സ് ആണ് ഹാപ്പിനെസ് സ്കോർ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് പ്ലസ് ഗുഡ് വെൽത്ത് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് പൂർ ഹെൽത്ത് പ്ലസ് ഗുഡ് വെൽത്ത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം വളരെ മോശമാണ് ചെയ്ത് നല്ല മുട്ടുവേദന കാരണം ഒരു പത്തടി വരെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നിട്ട് നല്ല ഒരു നൂറ്റമ്പത് കിലോ വെയിറ്റ് കാരണം ശ്വാസം മുട്ട് എല്ലാം കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ തന്നെ അടഞ്ഞിരിക്കേണ്ടി വരും എവിടെയും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അവിടെ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടോ ഒലെ നാൻജി ഉണ്ടോ ഹാപ്പിനെസ് ആ വെൽത്ത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല സീറോ അത്രയും കാശുകൊണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് That is what the hundred score I am saying. He who lives with how dies happy. Hope one. How is that? One of the people who live in the world is not hope. They are always hopeful. They are always hopeful. Optimistic. They say that they are always hopeful. 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 നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും വെദർ യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് ദേ ടേക്ക് ഓൾ ദി ഡിസിഷൻസ് അബൌട്ട് യുവർ ലൈഫ് വോട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല അവരാണ് മണ്ടൻ അടിച്ച് ഇതാക്കണം സ്റ്റുപ്പിഡാണ് ഇലക്ഷൻ ഇട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുക യു ബൈ നോട്ട് വോട്ടിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് വൺ യു ആർ അലോയിങ് ദി ബാഡ് പീപ്പിൾ ടു ബി ഇൻ ദി പവർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അഞ്ചു കൊല്ലം കിട്ടുന്ന ആ റൈറ്റ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഇതാണ് Five right things for Anandam, Paramanandam. This is why we are here. This is the next day. This is the next day. This is the next day. I'm going to go to the next day. Purpose of this talk. I'm going to say awareness, creative, acceptance, action. I'm going to succeed. I'm going to succeed in the chat box. Yes, it is. Have I succeeded? In. I'm going to say that. Purpose of this talk. Yes. Vishnarjun. Yes. Yes, Raji Matthew. Yes, accomplished. Yes, good. Thank you. Yes. I'm going to tell you about the upcoming talks. Mind your words. Mind your actions. Political prowers and quotes. That's why I'm going to talk about the Bible. Now, I'm going to talk about the time. I'm not going to write anything. I'm going to talk about it. So, time management. ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നൗ ദിസ് ഫോറം ഇസ് ഓപ്പൺ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് കമന്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് നിർത്തണം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഇതിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കമന്റ് പറയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അത് നിർത്തുക എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കമന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് യു ക്യാൻ ഷെയർ യുവർ കമന്റ്സ് സബ്സിക്വന്റ്ലി സോ താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ യുവർ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഫോറം ഇസ് ഓപ്പൺ നമ്മുടെ സന്തോഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ അപ്പം ബാഡ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് അപ്പൊ അത് അത്ര പ്രശ്നമുണ്ടോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതെ അല്ല അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്റെ മറ്റേ സ്ട്രെസിന്റെ ടോക്ക് വീണ്ടും കാണുക അതിൽ ഇവർ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഹൗ ടു മാനേജ് സർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ബോസ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോസ് എന്റെ എനിക്ക് ആ ബാഡ് ബോസ് ആയിട്ട് അവിടെ വന്ന ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് സ്ട്രെസ് ആണ് റോങ് പേഴ്സൺ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഞാൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്തു അത് രണ്ടു മാസം കൂടെ എടുത്തുള്ളൂ അതുപോലെയാണ് വേണ്ടത് സ്റ്റക്ക് ആണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആണ് നമ്മൾ അതിനെ ഓർക്കാൻ ചെയ്യാൻ പലതും പറ്റും അതല്ലേ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഈ പാർട്ടി വിട്ട് അടുത്തുള്ള പോകുന്നു എന്തെങ്കിലും ഈ പാർട്ടി ചടുത് എന്തിനാണ് ഈ പാർട്ടി ശരിയാകുന്നില്ല ഉടൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് ബി ജെ പി ബി ജെ പി ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് മറ്റേ ആപ്പ് ആപ്പ് ഇന്ന് കീപ്പ് എല്ലാം പോകുന്നത് എന്താണ് അവരെ കണ്ട് പഠിക്കൂ അവരോട് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ റോയ് സാറേ റോയ് സാറേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം അല്ലേ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും പറ്റുന്നില്ല ശരിയാകുന്നില്ല ഇവൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്ല എന്നാ പിടിച്ചോ വിട്ടേച്ച് പോകുന്നു ഗുലാം നബി ആസാദ് വിട്ടേച്ച് പോയി കബിൽ സിബിൽ വിട്ടേച്ച് പോയി ശരിയാകുന്നില്ല അത് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല 
ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബിന്ദു അച്ഛനും അമ്മയും വിടാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അവര് കുറയുന്ന പറയുന്നത്രയും ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി വേറെ തീർ നിവൃത്തിയില്ല ജോയിന്റ് ഫാമിലിയാണ് അവർ വളരെ കൺട്രോളിംഗ് ഇന്റർഫിയറിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് വീട് എടുത്ത് താമസിക്കണം സെപ്പറേറ്റ് വീട് എടുത്ത് മാറി പോണം അതാണ് ബെറ്റർ അപ്രോച്ച് ഐ തിങ്ക് ദർ ഐ ഹാവ് ആൻസേഡ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി ആലോചിച്ചാൽ മതി കുറെയൊക്കെ അടുത്തത് വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ തന്നെ കുട്ടികൾ മാറി താമസിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേക്കാം നമ്മൾ മാക്സിമം ചേർത്ത് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പം എല്ലാം തകർന്നു പോകുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും എല്ലാം തകർന്ന് പിന്നെ സങ്കടപ്പെടുന്ന തലങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അല്ലല്ല സാബുജി പറഞ്ഞ അതില് ഒരുപാട് സത്യമുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇന്നത്തെ തലമുറയുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ വളരെ ഇതാണ് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും അവരുടെ എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് അവരെല്ലാം ഇന്നത്തെ ടെക് സാവിയാണ് അവരെല്ലാം നിൽക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും ഗൂഗിളും അതിലാണ് അവരുടെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അവർ കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകളും അവരുടെ കാണുന്ന സിനിമകളും എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് അവർക്ക് കാണേണ്ട പ്രോഗ്രാം ഒരേ വീട്ടിൽ നിന്നാൽ ടി വിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കത്തില്ല അവർ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ ഒത്തൊരുമിച്ച് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാടുതുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഐഗ്രി സാബുജി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് ഞാൻ എന്റെ ടോക്കില് എന്റെ ടോക്ക് ഗുഡ് പാരന്റിംഗ് ബാഡ് പാരന്റിംഗ് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണണം ഇന്നത്തെ പല അവസ്ഥയ്ക്കും കാരണം ബാഡ് പാരന്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇനി വന്നിട്ട് കതിരിക്കൊണ്ട് വളം വയ്ക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അതുപോലെ ബാഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് ടീച്ചേഴ്സ് അത് ഞാൻ ടോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ അത് ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് സമയം ഇവിടെ ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല വാച്ച് ദാറ്റ് വൺ ഓക്കെ അടുത്ത ആരെങ്കിലും കമന്റ് ഓർ ചോദ്യം ഇന്നത്തെ വളരെ വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു വളരെയധികം ഈ പറഞ്ഞോട്ട് ഇന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നല്ല ഒരു ഒഴുക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു തീർത്തു കേട്ടോ വളരെ ഇംപ്രസീവ് ആയിരുന്നു സാറിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻസിന്റെ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാല് ആനന്ദത്തിലേക്കും പിന്നെ അവിടുന്ന് പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള കാഴ്ചകൾ നാം കാണാൻ നിൽക്കാതെ മറ്റെവിടെയോ തങ്ങി നടന്ന് ഞാൻ സ്വയം പുറകോട്ട് വരുന്നതിന് പകരം ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ആനന്ദത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു നിർദ്ദേശമായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഓക്കെ സർ നന്നായിരുന്നു സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹംബിൾ ആൻഡ് വെരി ഇഫക്റ്റീവ് സർ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ആന്റണി പുത്തൻ പുറയ്ക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ല പറയാണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം വി എൻ ഐ എന്നുള്ളത് സാറേ ഒരു സെക്കൻഡ് നാളത്തെ ക്ലാസ് ആരോഗ്യം രോഗം സൃഷ്ടിക്കും ഡോക്ടർ കെ സി വർഗീസ് സാറാണ് എടുക്കുന്നത് സാർ ഒരു ജർമ്മൻ ഹോമിയോ മെഡിസിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ തലത്തിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നാളെ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഓക്കെ ആന്റണി സാർ പ്ലീസ് യാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ ഞാൻ ഞാൻ ആ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു വളരെ സൂപ്പർ ഞാൻ ഞാൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കുറെ പതിവായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ അമേരിക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ന്യൂയോർക്കിലെ ക്ലാസ് ഇനി ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഐ എം കമ്മിങ് ടു യു എസ് എ യാ ഇറ്റ് വാസ് വെരി എക്സലൻ സാർ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് യാ ഞാൻ റെഗുലർ ആയിട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ ആനന്ദം പരമാനന്ദം സാറ് ഭയങ്കര പരമാനന്ദമാക്കി എന്നിരുന്നാലും ഒരു സങ്കടമുണ്ട് സാറേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ ഒരു ജനനം കേട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആനന്ദം പരമാനന്ദം ആവോ കുടുംബം വേണ്ടേ ജീവിത സുഖങ്ങൾ വേണ്ടേ ചട്ടങ്ങളെ മാറ്റിയും ചിന്തകളെ കുടുംബം ഇല്ലാതായ കുടുംബത്തിനെ വിട്ടവർ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയായി മറ്റേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബുദ്ധൻ എന്താണ് ചെയ്തത് ബുദ്ധന്റെ മകൻ രാഹുൽ ആയിരുന്നു ബുദ്ധൻ രാഹുൽ മകനെയും 
ഭാര്യയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ബുദ്ധൻ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോയി രാജ്യ ഭാരം എല്ലാം ബുദ്ധൻ ഹാപ്പി അങ്ങാക്കുഴി ഇത് കയറ്റി കേട്ടോ നിർവാണം എല്ലാമായി അതേപോലെ കാമരാജ നാടാർ കുടുംബമൊന്നും ഇല്ല എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം കുടുംബമൊന്നും ഇല്ല മറ്റേ ശ്രീനാരായണ ഗുരു കല്യാണം കഴിച്ചു പക്ഷെ ഭാര്യ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഇതൊക്കെ അവരെല്ലാം ആനന്ദം പരമാനന്ദം കണ്ടെത്തിയത് ഞാൻ വിട്ടു സോറി 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 ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അത് കാരണം അങ്ങനെ കുറെ മോഡൽസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം ഈ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടും വിചാരിക്കുന്നതും ശരിയല്ല സാറ് രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ഈ എക്സ്റ്റസി അഥവാ ഈ ആനന്ദം എന്നുള്ള സ്റ്റേജ് എങ്ങനെ സസ്റ്റൈൻ ചെയ്യാം രണ്ട് സസ്റ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഇതെങ്ങനെ ബാധിക്കും അടുത്തത് ഫിസിക്കൽ വെൽ ബീയിങ്ങും മെന്റൽ വെൽ ബീയിങ് തമ്മിൽ ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഒരു ബ്രോഡ് ഒരു 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 ായിട്ട് ഒരു പല്ലുവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മൈൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു എവിടെയാണ് വേദന ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പല്ലുവേദന ശരിയല്ലേ പുലയനാഞ്ചി പല്ലുവേദന വന്നാൽ പോയി അന്ന് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്നിനില്ല എല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കും എവറിത്തിങ് ആ വേദന മാറുന്നവരെ അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും സയാമിസ് ട്വിൻസ് ആണ് മെന്റൽ വെൽ ബീയിങ് ഇന്നാ പിടിച്ച ഒരു വാർത്ത വരുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധു അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരാള് മരിച്ചു ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ മെന്റലി അപ്സെറ്റ് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ടൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ വിശപ്പ് പോയി അല്ലെ വിശപ്പ് പോയി അന്നത്തെ ദിവസം വെള്ളവും കുടിക്കത്തില്ല വിശപ്പും ഇല്ലാതെ ഒന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും അപ്പം മെന്റൽ വെൽ ബീയിങ് അഫക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഫിസിക്കലിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും ഫിസിക്കലിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാലും മെന്റൽ മൈൻഡിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് പിന്നെ പരമാനന്ദം എപ്പോഴും ഒരേ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പഴയ ഒരു ടോക്കിൽ കൊടുത്ത സ്ലൈഡാണ് മാറി മാറി വരുന്നതാണ് അതിൽ വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും ആനന്ദവും പരമാനന്ദവും കിട്ടണം അതാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതല്ല നല്ലൊരു ശതമാനം എവറി ഡേ ദേ ലിവ് ഇൻ മിസറി എവറി ഡേ കഷ്ടപ്പാട് എവറി ഡേ ദുരിതം എവറി ഡേ അൺഹാപ്പി അങ്ങനെ തന്നെ കടലുമാണ് ആത്മഹത്യയിലോട്ട് പോകുന്നത് ഇടയ്ക്കും മുറയ്ക്കും കുറച്ച് സന്തോഷം ഒരു ആനന്ദം ഒരു പരമാനന്ദം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതല്ലാതെ എപ്പോഴും പരമാനന്ദ ആർക്കും ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വെർച്വലി ഇമ്പോസിബിൾ പിന്നെ ബുദ്ധനും സുഖിച്ച് ജീവിതമായിരുന്നു ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നടന്ന് പലതും പോവുക ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണ്ട കുറെ പേര് കൂടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അവരെല്ലാം വിഷയം കിഷയം അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിയും പുള്ളിക്കാരൻ കുറെ ടോക്കും കൊടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി മറ്റേ ദുഃഖിക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ചാറ് തത്വങ്ങളും പറഞ്ഞേച്ച് അങ്ങനെ സുന്ദരമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അതാണ് ബുദ്ധനും ചെയ്തത് ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ജീവിതം ഉണ്ടല്ലോ അതിലുള്ള സുഖം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും എല്ലാം ചെയ്തോളൂ കുറെ ശിഷ്യഗണങ്ങളെ കിട്ടിയാൽ മതി രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും അവരുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് സുഖമാണ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അവരുടെ ചെറുപ്പക്കാരും ഉള്ള എല്ലാരും യൂത്ത് അവരെല്ലാം ഓടി നടന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് അല്ല അവിടെ എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നതാണോ അതോ ഒന്നും ഒന്നും കൊള്ളാം അല്ല സാബുജി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആന്റണി പുത്തൻ പുറക്കല്ലെ കേൾക്കുന്നില്ല ഹലോ ക്ലിയർ അല്ല ആന്റണി പുത്തൻ പുറക്കൽ ഓക്കെ പ്ലീസ് കുടി പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് യുവർ മൈക്രോഫോൺ കുടി പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോഴെങ്ങനെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കുള്ളത് വല്ല ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള ഷാജഹാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ല ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചോദിക്കാം സബിത ഉണ്ട് സൈനബ ആൻഡ് നിർമ്മല കുമാരി അഭിനന്ദനങ്ങൾ പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ പെൺകുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ അവരുടെ പഠിത്തത്തിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞോ അല്ലാതെയോ ചെന്ന് നീ പോയിരുന്ന് പഠിക്ക് അത് കറക്റ്റാ സാർ പറഞ
നീ പോയിരുന്നു പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരിക്കും വളരെ അനുഭവമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ശരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ വേറെ കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഗാർഡനിങ്ങില് പൂക്കൾ അതിലൊക്കെ താല്പര്യം ഉള്ളവരുണ്ട് അപ്പൊ പെൺപിള്ളേരൊക്കെ അവരെ അതിന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്കറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് പേര് നാട്ടില് അല്ല ഒരിക്കലാണെന്ന് വെച്ചാല് മലബാറി സംഭവിച്ചാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വീട്ടമ്മ അവര് നന്നായിട്ട് അവർ കുക്കിങ്ങിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയ കാരണം അവസാനം അവിടുത്തെ ടാജോ ഏതോ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ അവർ വന്നിട്ട് ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടുത്തെ നാടൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു ഒന്ന് അവരെ സാധനം തപ്പിയിട്ട് ഈ വീട്ടമ്മയെ ഇത് ചെയ്തു അവർ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാരണം പിന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ട് അവരുടെ കുക്കിംഗ് അവർ ആ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ അവർ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ ഒരുപാട് കാശ് ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ ആ പാഷൻ തന്നെ ഷീ ബിക്കെയിം വെരി വെരി റിച്ച് അതേപോലെ ഈ പൂക്കൾ ഇതെല്ലാം ബൊക്കെ ഒക്കെ വിൽക്കാം നല്ല പൂക്കളാണ് ചെല് എല്ലാം ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ഒരു ബി എസ് സി സോളജി എടുത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എം എ ഫിലോസഫി എടുത്തിൽ അവസാനം ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടർ ആവുന്നവരാണ് ഒരുപാട് പേര് കാണുന്നത് പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ട് കണ്ടക്ടർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് പി എച്ച് ഡി എന്തിനാണ് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടാണ് പി എച്ച് ഡി പഠിച്ചത് എന്തിന് പഠിക്കുന്നു ഒരു പിടിയില്ല പഠിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നത് യൂസ്ലെസ് യു ഫോളോ യുവർ പാഷൻ വാട്ട് യു ആർ റിയലി ഗുഡ് അറ്റ് ഇറ്റ് ഫിലോസഫി എടുത്ത് പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ട് ബസ് കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത പാട്ട് പാടി നടക്കാം ജീവിതം ഒരു യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് അതല്ല അതല്ലാതെ ഒരു ഗുണവും ഇല്ല ലൈഫ് ഓക്കെ സൈനബ ഗുഡ് താങ്ക് യു ഇനി നിർമ്മല കുമാരി ഷാജഹാൻ സരസ്വതിയമ്മ സാറ് സന്തോഷം കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായി ഞങ്ങളൊക്കെ ധരിപ്പിക്കും അവരവരുടെ സന്തോഷം അവരവർ കാണണം എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടാനിരിക്കാൻ കൂടെ ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ സന്തോഷം പിന്നീട് കെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ സാർ അതെ അത് അതില് അധികം റോയ്ജി ഞാൻ പറഞ്ഞതില് അത് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പം എന്നെ സമയത്തോളം വെൻ മൈ ഫാദർ വാസ് നാട്ടിൽ സുഖമല്ലായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ അഞ്ചര കൊല്ലം എന്റെ ഇവിടുത്തെ ജോലിയെല്ലാം രാജി വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നിരുന്നു അതിൽ അച്ഛനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അച്ഛൻ സഹായിക്കുക അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയാണ് അച്ഛനും ആനന്ദം അച്ഛനും സന്തോഷം അച്ഛനും ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അമേരിക്കയിൽ പോയ മകൻ അവിടെ ജോലി ജോലി രാജി വെച്ചിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നുള്ള അച്ഛൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് അച്ഛന്റെ സന്തോഷം എനിക്ക് സന്തോഷം രണ്ടു പേർക്കും ഇങ്ങനെ പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും ജോർജ് ആ ജോർജ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ വളരെ സന്തോഷം ആനന്ദം പരമാനന്ദം ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും കണ്ടെത്താൻ ആവില്ല എന്നുള്ളത് സത്യം സാർ അത് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അവയർനെസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ എക്സാക്ട്ലി ചാണകിന്റെ ആ സൂത്രം വാക്യം പറഞ്ഞല്ലോ സമന്മാരുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നാടൻ ചൊല്ലുണ്ട് തോളൊപ്പം ചങ്ങാത്തത് എത്രയോ ശരിയാണ് എത്രയോ ശരിയാണ് സാറേ വല്ല ഈ നല്ല നല്ല സൂക്തങ്ങളാണ് സാറ് ഇങ്ങനെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം വെളിപ്പെട്ട് വരുവാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ ക്ലാസ്സും ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ ഇത് തന്നെ ഒരു വലിയ ആനന്ദം പരമാനന്ദം ഈ അറിവുകൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഓക്കെ ഇനി ഇനി പറയാനുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ എന്റെ അടുത്ത് പണങ്ങരുത് അത് കാരണം യു ആർ ഫ്രീ ടു ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഒന്ന് കൈ കുക്ക സാറേ സാറേ അതിന് അതിനെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു നല്ല ഒരു നമ്മുടെ അനുഭവം നമ്മുടെ ഡോക്ടർ വേലായുധൻ ഡോക്ടറുടെ ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു അർത്ഥത്തിന്റെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ കുറവ് വന്നപ്പോൾ ശകാരിച്ചു കുട്ടി പോയി ആ ആശുപത്രിയെ കുടുംബ കുടുംബത്തിൽ You are muted. Jai Chandran Ji, unmute you.
കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആശുപത്രി അങ്ങ് പോയില്ലേ നമ്മൾ കണ്ടതില്ലേ സാർ പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ നോക്കാൻ പോ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കാൻ പോകാതെ ബസ്സിന് കല്ലെറിക്കാൻ കല്ലെറിയാൻ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല കല്ലെറിയാൻ പോയ പ്രശ്നമാണ് നല്ലൊരു ശതമാനം ചെറുപ്പക്കാർ എന്ത് പറ്റുന്ന അറിയാമോ അവര് കേസിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ സ്ഥിരം ഇവരുടെ അടിമകളായിട്ട് മാറുകയാണ് അവർക്ക് പാസ്പോർട്ടും കിട്ടത്തില്ല വേറെ എവിടെയും ജോലിക്കും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നിരന്തരം ഈ പാർട്ടി ഓഫീസും ഇവരുടെ അടിമകളായിട്ടാണ് പിന്നെ ജീവിക്കുന്നത് ഇല്ല അതിൽ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ് അവൻ കല്ലെറിയാൻ പോലെ പറയാണ്ടെങ്കിൽ പറയ അദ്ദേഹം ഗോവമാർ ഒരിക്കൽ എന്നാണ് കൈപൊക്കിയും തോന്നുന്നു ഒന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കുറിച്ചും ഐ എ എസ് കാരെ കുറിച്ചും കമ്പയർ ചെയ്താണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം ഈ കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് ആളിനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു ഐ എ എസ്കാരനെ കൊണ്ട് ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ട ഇലയടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവോ പക്ഷെ അങ്ങനെ വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആളിനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പലർക്കും അറിയാവുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു നല്ല കാര്യം നല്ല നന്ദി നമസ്കാരം ഓക്കെ ഇനി ഇത് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഒന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഞാനിത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ നാട്ടില് ഞാൻ ഈ സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ പലയിടത്തും ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് മറ്റേ മലയാള മനോരമ മലയാള മനോരമ ന്യൂസ് പേപ്പർ അവര് എല്ലാ വർഷവും മൂന്ന് ദിവസം റെസിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് അവര് തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീകാര്യത്തുള്ള മഴയ സന്ധി ലൈക്ക് ദാറ്റ് അവിടെ അവിടെ നടത്തും ചിലപ്പോഴും ഒരിക്കലും മണ്ണന്തലയിലൊക്കെ അതിലും ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് വിജയ രാഘവൻ ടെക്നോ പാർക്കിലെ രണ്ടുപേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐ എ എസും ഐ പി എസും ഐ എഫ് എസും അല്ലാത്ത മറ്റേ ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന അന്നത്തെ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോഴും പേര് പറയുന്നില്ല ആരെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അദ്ദേഹമായിരുന്നു അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറെ സാറിന്റെ പിള്ളേർ എത്ര പിള്ളേരുണ്ട് രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് ആ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരാൾ മറ്റേ എം എ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമേരിക്കയിലാണ് മറ്റേ ആള് എന്നാ ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോളേജ് പഠിപ്പിക്കാണ് സാറിന്റെ പിള്ളേര് ഈ സാറിനെ പോലെ തന്നെ ഈ സിവിൽ സർവീസിലോട്ട് വരണമെന്നൊക്കെ അവർ വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഈ അച്ഛന്റെ ഈ കഷ്ടപ്പാടെല്ലാം കണ്ടപ്പോ തന്നെ ദേ വെർ നോട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് കഷ്ടപ്പാട് ഒന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അവധായി പോയല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയല്ലോ അല്ല യു നോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹിയർ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ടെൻ ടു ഫൈവ് ജോബ് that is the ministers or other politicians they may go for inaugurating many functions and they come back in the evening at 6 o'clock you have to be there and till night night you have to be there with the files and discuss and attack and even weekends also when they want something you have to be there appo ivarku free time illa work life balance illa appo aa pullarude kuda samayam spend cheyanu nadathu avaru kandappo ee achende joli undu yaadhiru vidhile avaru excited alla ee ias indre ഇതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു പത്ത് പേരെടുത്തെങ്കിലും ഐ എ എസും ഐ പി എസ് ആയിരത്തും ഞാൻ ചോദിച്ച ഉടനെ അതിൽ ഒരാളുടെ പോലും ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിന്റെ പിള്ളേർ പോലും ഈ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടില്ല അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാത്തതല്ല എഴുതിയിട്ട് പോലും ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് ഒരു പത്ത് ഡോക്ടേഴ്സിനെ വെച്ചാൽ അതിലൊരു അഞ്ചോ ആറോ അവരുടെ പിള്ളേർ തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഐ എ എസും ഐ പി എസും പ്രമാദമായിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വൈ ദർ ഓൺ ചിൽഡ്രൻ ദർ നോട്ട് ഫോളോയിങ് ദോസ് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഇത് പോയി ജനം ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവരതിനകത്ത് പെട്ടുപോയി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൺ വേ ടിക്കറ്റ് ഈ പഞ്ചായത്ത് നാലാം ക്ലാസ്സും ഗുസ്തിയും കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് മുമ്പിൽ ഒച്ചാനിച്ച് നിൽക്കണം ആ ഒരു ഗതികേട് അത് അവർ അനുഭവിച്ചാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫറോളം ട്രാൻസ്ഫർ നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസിൽ നിന്ന് പൊതുജനത്തിന് ഗുണം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ വരും ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരാൾ അയച്ചു തന്ന ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് വീഡിയോ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായ
വെളിയിൽ കിട്ടുന്നത് രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് എന്നിട്ട് ചിക്കൻ കറി എൺപത് രൂപ കിട്ടുന്നത് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പലതും ചെയ്തു അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പുള്ളി അടുത്ത് ചെയ്ത വേറൊരു ചെയ്തപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശത്രുക്കൾ വന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ബോട്ടിൽ വാട്ടർ ഇരുപത് രൂപയ്ക്കുള്ള അവിടെ പത്ത് രൂപയ്ക്കുള്ള ബോട്ടിൽ വാട്ടറും കൂടെ അപ്പോഴാണ് ബോട്ടിൽ വാട്ടർ മാഫിയ നോക്കി വന്ന സംഗതി അവരുടെ കച്ചവടം പ്രശ്നമാണ് അവരെല്ലാം ഗാങ്ങപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ടി പി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വീഡിയോ ഉണ്ട് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ആ കൊലപാതകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ കിടന്ന കുറെ പേർക്ക് അവർക്ക് ടെലിഫോൺ സെൽഫോൺ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഈ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കപ്പ് ആണെന്ന് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ഫാൾസ് അലിഗേഷനിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിനെ അതിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ജയിലിൽ നിന്നും ആ ഇജി പക്ഷൻ നിന്നും അതുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്താലോ രക്ഷയില്ല ശത്രുക്കൾ ഒരുപാട് പേരെ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല മന്ത്രി എന്ത് പറയുന്നു ശരി യെസ് എസ് ആർ ആ മേൻ ആ മേൻ എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ പോവും പെൻഷൻ കിട്ടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ നത്തിങ് അവര് അൺഹാപ്പി അവരെ കൊണ്ട് പൊതുജനത്തിനും അൺഹാപ്പി പിന്നെ കുറെ പേര് ഇതിൽ വരുന്ന ചാടുന്നതിന്റെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് ഇതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റിക്ക് ആയിരുന്നു ഐ എ എസ് പരീക്ഷയുടെ അവസാനം പാസ്സായി വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ അനുവദിക്കാനായിട്ട് മാസ്കറ്റ് ഹോട്ടൽ വെച്ച് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു സെറമണി ഒരു സെറിന്റെ അത് ഞാൻ പോയി അപ്പൊ അതിൽ വന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അവർ സ്റ്റേജ് വരുന്നു അതിന് ഒരു കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ചൂസ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ ചെയ്തത് എന്താണ് അവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ രണ്ടുപേര് പറഞ്ഞാണ് ഒരാൾ പറയാണ് അപ്പോഴും അപ്പോഴത്തെ അവൻ ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ദി കിങ് മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമ ഉണ്ട് അതില് മമ്മൂട്ടി ഐ എ എസ് ഓഫീസറായിട്ട് കളക്ടറായിട്ട് എല്ലാവരെയും അങ്ങ് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കറക്കുന്നത് കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിട്ട് അല്ല അഭിനയിച്ചത് മുരളിയൊക്കെയാണ് മന്ത്രിയും നാട്ടിലെ മന്ത്രിയും എല്ലാം അപ്പൊ ആ പവർ അതാണ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിനിമ കണ്ടിട്ട് റിയൽ ലൈഫിൽ ആ ചെറുക്കിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ റിയൽ ലൈഫിൽ മമ്മൂട്ടി തന്നെ കളക്ടറായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ നാലാം ക്ലാസ് ഗുസ്തിയുടെ മുമ്പിൽ മമ്മൂട്ടി തന്നെ മുണ്ടഴിച്ചിട്ട് പാൻറ് അഴിച്ചിട്ട് അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ പിന്നെ ഒരുത്തം പറഞ്ഞ എന്താണ് സുരേഷ് ഗോപി ഭരത് ചന്ദ്രൻ ഐ പി എസ് അത് കണ്ടിട്ടാണ് അതിലും കുറെ തീപ്പൊരി ഉള്ള കുറെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് സുരേഷ് ഗോപി ഇവർക്ക് റിയാലിറ്റി കുറിച്ച് യാതൊരു ഇല്ല അവരുടെ മോട്ടിവേഷൻ ഇങ്ങനെ കുറെ സിനിമയായിട്ടും റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റെറിബിൾ റിയൽ ലൈഫ് വളരെ കഷ്ടമാണ് പരിതാപരമാണ് മിക്കവരും പുറത്ത് പറയത്തില്ല പുറത്ത് പറയത്തില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഇത് എന്റെ ഈ വീഡിയോ കാണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ഐ എ എസ് ഓഫീസേഴ്സും ഐ പി എസ് ഓഫീസർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ഞാൻ ശത്രുവാവും ശരിയാണോ ജോർജ് സാറേ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല എന്താ ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത് റൂത്ത് റൂത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അല്ലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും വരുന്നറിയാം അവരെ കണ്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് ക്രിറ്റിസിസത്തിന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അവർക്ക് ഏഴ് സ്കില്ലും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏഴ് സ്കില്ലും ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അവർക്ക് വെർബൽ സ്കില്ലുണ്ട് നോൺ വെർബൽ സ്കില്ലുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ഈ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിനാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നോ ഇഫ് ദർ ആർ നോ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ലെറ്റ് എസ് കോൾ ഇറ്റ് എ ഡേ ആൻഡ് അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് എന്റെ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രസ് യു സ്ട്രെസ് അതിന്റെ നാലാം ഭാഗം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ആനന്ദം പരമാനന്ദത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം സാബുജിയായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഡേറ്റ് ആണെന്നുള്ള കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ യുവർ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വിഷ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സാറേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തേക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നാളെ നമുക്ക് ആരോഗ്യം രോഗം സൗഖ്യം എസ് സി വറീസ് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ